Olá, terceiro ano. Agora nós vamos trabalhar na página 77 de história do nosso livro de atividades. Abra um livro de atividades e acompanhe a leitura da professora. Diferentes espaços de lazer no município. Número 1. Em um município pode haver diversas opções de lazer. No Caça Palavras, encontre o nome de diferentes espaços de diversão para a população. Terceiro ano. Então aqui vocês vão pegar o lápis de escrever e vão circular lá no Caça Palavras essas sete palavrinhas que estão aparecendo ali. Circo, campo de futebol, parque de diversão, cinema, quadra de esportes, praça pública e teatro, ok? Vou dar uma dica. Todas elas aparecem na horizontal. Não tem nenhuma é, palavrinha que está na vertical, ok? Depois que vocês circularem as sete com lápis de escrever, pode pintar uma de cada cor com lápis de cor, ok? Ali embaixo, terceiro ano, quais desses espaços de lazer existem no município onde você mora? E aí, qual dos sete existe onde vocês moram? Tem vários, né? Anotem todos eles, ok? Página 78, número 2. Pinte nas ilustrações os espaços marcados com um ponto e encontre quatro animais em seus ambientes naturais que correm risco de extinção no Brasil. Terceiro ano, pintem só as partes que estão com um pontinho, ok? Ó. Qualquer coisa, vocês podem pausar o vídeo e depois voltar, ok? Pintem com capricho e atenção. Pintaram? Não esqueçam, ó, aqui nessa imagem tem mais de um, tem que ver bem direitinho, hein? E aí, encontraram já? Pintaram com capricho terceiro ano? Então vamos lá para a página 79, letra A. Quais animais você descobriu representados? E aí, terceiro ano? Vamos lá? Tamanduá bandeira, vírgula. Mico leão dourado, vírgula. Tatu bola e tartaruga marinha. Muito bem, quatro animais. Foi fácil de encontrar? Sim? Então vamos lá, letra B. Escreva que atitudes podem ser tomadas para preservar esses animais. Terceiro ano, a gente conversa bastante, né? Sobre a preservação ambiental. Então vamos citar algumas aqui. Criar reservas ambientais, vírgula. Proibir a caça de animais, vírgula. Diminuir o desmatamento, vírgula. Fiscalizar o cumprimento da lei, certo? A professora vai repetir, ok? Para vocês escreverem corretamente na letra B. Criar reservas ambientais, proibir a caça de animais, diminuir o desmatamento, fiscalizar o cumprimento da lei, ok? 4. Número 3. Você conhece a origem do circo? Será que essa manifestação artística é recente ou ela é antiga, terceiro ano? Conheça parte desta história. Prestem atenção ali nas duas imagens. A primeira é a maquete do Circo Máximo, construído há 2.500 anos na Roma Antiga. Observem ali a, segunda, a primeira e a segunda imagem. Circos Máximos, 1663. Aquarela com gravação em cobre. Museu Marítimo Nacional, Amsterdã. Terceiro ano, atenção. Na cidade de Roma Antiga, aproximadamente 2.500 anos, por ordem do rei Lúcio Tarquínio Prisco, foi construído um estádio que depois ficou conhecido por Circo Máximo. Esse lugar foi o primeiro grande estádio romano. Circo originalmente era o nome dado a alguns espaços que serviam para apresentações. Nesses estádios podiam ocorrer jogos públicos, competições como corridas de carruagens, peças teatrais e recitais de poesia. O que é recitar o mesmo terceiro ano? Apresentações, espetáculos. Terceiro ano. Após ler as informações, assinale a alternativa correta. O Circo Máximo era um espaço de lazer situado onde, terceiro ano? No meio urbano ou no meio rural? 
no meio urbano, muito bem. Então, faça um xizinho aqui na palavra urbano, meio urbano. Fizeram? Lá na página 80 agora, terceiro ano, número 4. Sobre a história do circo, complete o texto e depois a cruzadinha. Terceiro ano, vamos lá. Número 1, o... De quem que nós estamos falando? Circo Máximo, muito bem, escrevam lá. O Circo Máximo era um... Era um o quê? Um estádio, muito bem. Na cidade da... Que cidade? Roma Antiga, muito bem, letra maiúscula, ok? Roma Antiga. Onde as pessoas assistiam a competições como corridas de carruagem, peças de teatro e recitais de poesia. Certo? Terceiro ano. A professora vai repetir. O Circo Máximo era um estádio na cidade da Roma Antiga, onde as pessoas assistiam a competições como corridas de carruagens, peças de teatro e recitais de poesia. Estão vendo que antes da palavrinha que vocês tinham que completar, tem um númerozinho? Sim? Então, ali, ao lado do número 1, um, foi escrita a palavra circo, circo e máximo. Então, escrevam aqui as duas palavras, circo máximo. Ao lado do número 2, vocês escreveram estádio, certo? Então, aqui, completem com a palavra estádio. Completaram? Lá ao lado do número 3, vocês escreveram Roma Antiga. Então, ó, aqui ao lado do número 3, escrevam Roma Antiga. Escreveram? E ao lado do número 4, terceiro ano? Corridas. Muito bem. Então, escrevam aqui Corridas. Certo? Muito bem, continuando então, terceiro ano. Número 5. Cite duas atividades de lazer que podem ser realizadas no seu município. Atenção, terceiro ano. Duas. Então, vocês vão escrever duas que podem ser realizadas no espaço rural e duas que podem ser realizadas no espaço urbano, ok? Fácil, né? Vocês já fizeram essa pesquisa lá no livro didático. Se tiverem dúvidas, retomem lá a página do livro didático que vocês fizeram a pesquisa para poder responder aqui, ok? Não esqueçam que são duas em cada um. Qualquer dúvida, sigo à disposição, terceiro ano.